ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மட்டன் லிவர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுவும் என்னோட ஸ்டைலில் நான் வந்து எப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈரல் பற்றி டாக்டர்ஸ் என்கிட்ட சொன்ன விஷயங்களை வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய பசங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு பீடியாட்ரிஷன் வந்து இங்கே பார்த்துட்ருக்குறேன் தமிழ் டாக்டர் தான் அவங்க வந்து எனக்கு இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் சிக்கன் மட்டன் கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ஈரல் வந்து வச்சு கொடுங்க ரொம்பவே சத்து அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க சரி அதுலேருந்து நான் வந்து அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோட பையனுக்காக வந்துட்டு வார வாரம் நான் வந்துட்டு ஈரல் வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு கொடுப்பேன் முன்னாடி வந்து சில கடைகளில் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு கிடைச்சிது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அதுக்கப்புறம் அந்த கடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு கடை கிடைக்கல ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளாக வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கடையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிட்ருக்கு ஈரல் அதனால நான் வார வாரம் வாங்கி என்னோட பசங்களுக்கு வச்சு கொடுக்குறேன் இந்த ஈரல் வந்து குட்டி பசங்களுக்கு ரொம்பவே சத்தானது அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அதை தான் நான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த மட்டன் ஈரல் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடையில் வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இலை இலை ரெண்டு ஒரே ஒரு பட்டை சின்ன பீஸு அதை போட்டு முதல்ல வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சோம்பு சீரகம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ரெண்டு பட்டை மிளகா வந்து கிள்ளி போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் ஒரு மூணு நாலு மிளகா வந்து கிள்ளி போட்டுக்கலாம் காஞ்ச மிளகா நான் சின்ன பசங்களுக்குன்றதுனால ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு அது கூடவே வந்து இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு எவ்வளோ நம்ம வெங்காயம் எடுக்கிறோமோ அதே ஈக்குவல் ரேஷியோக்கு தான் தக்காளியும் அரைக்கை வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அரைக்கை தக்காளி நல்லா வதக்கிறணும் நல்லா அந்த மாதிரி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் கொஞ்சோண்டு வந்து ஜீரகத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வந்து கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கிட்டேன் போட்டு நல்ல அந்த இதெல்லாம் மசாலாலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டே நல்லா வதக்கிறணும் ஏன்னா இப்போவே நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஈரலை வந்து போடக்கூடாது ஈரல் ரொம்ப நேரம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து மசாலா நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து ஈரலை போடுறேன் ஈரலை போட்டுட்டு அதுலேருந்தே வந்து தண்ணி சத்து வந்து நிறைய வரும் அதனால் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் வதக்க விட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா அதுலேருந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம லைட்டாக தண்ணி தொளித்து அதை வந்து வேக வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதை மூடி போட்டு வந்து மூடி வச்சுட்டேன் மூடி வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டு வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி தெளித்து ஒரு கொஞ்சமாக தான் தண்ணி தெளிக்கணும் தெளிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் வந்து வேக வைக்கக்கூடாது ஈரலை வேக வச்சோன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து ஈரல் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈரல் வெந்து வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் கடைசியை இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் வந்து போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் நீங்கள் வந்து ஈக்குவல் பண்ணி போட்டுக்கோங்க பட்டை மிளகா போடுவோம் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூளும் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டில் மிளகுத்தூளும் போடுவோம் அதனால் ரொம்ப காரம் ஆயிடாமல் பார்த்து அவங்கவுங்க குழந்தைங்க எவ்வளோ காரம் சாப்பிடுவாங்களோ அந்தந்த அளவுக்கு வந்து குறைச்சிக்கிடலாம் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலை தூவி நான் வந்துட்டு இப்போ இறக்கிடுறேன் ரொம்ப சூப்பரான ஈரல் வந்து ரெடி ஆயிருங்க இது மெயினாக என்னென்னா இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்பொழுதே சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குங்க கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா சவச்சவனு ஆகிடும் ஈரல் வந்து அதனால் சமைச்ச உடனே சாப்பிட்டா தாங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த சூடை வச்சு சாப்பிட்றது அது மாதிரி சாப்பிட்டா இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் நான் என்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் டாக்டர் சொன்ன விஷயங்களையும் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண